哈喽，大家好，我是王九，欢迎收看本期小白测评啊。今天不是在第一时间了啊，跟大家聊一个非常特别的小家伙，苹果的 Apple TV 啊。就是之前一直没聊，就是因为它没在大陆地区上市啊。这个在呃咱们这使用呢，很多功能呢都是体验不了的，或者说干脆就直接没有。但是如果你硬想买、硬想体验的话呢，其实在很多渠道你都可以买到 Apple TV。我们这就是某宝直接给我买的，一千四百五啊，六十四 G 的大内存版本还是啊，三十二的好像是更便宜，一千三百。块钱左右啊，这期视频什么都不涉及啊，我们就单纯的来看一看 Apple TV， 就在视频里边你看到的这些功能和表现，你买到手之后不需要什么乱七八糟的东西，都可以直接体验到的有哪些？不关注你，要不测评，咱开始。外包装上依旧非常苹果啊，就是产品的剪影。然后我们这是去年最新发布的版本，是 A 1 2的处理器。在前一代呢是 A 1 0的，购买的时候需要看一下处理器，因为它都叫 Apple TV， 并没有这个型号的名字。后面是一些联动的标识啊，比如说 AirPlay， 还有 AirPods 这些耳机 ，HomePod 你都可以进行联动。OK， 打开体积方面其实非常小啊，就是一个黑色的小盒子，通体是一个塑料的材质，还是有些分量的啊， 4 2 5克啊，这个相对于我们接触过。的其他电视盒子，这算是非常重的了。然后下面还有一个封签，哟，哎。苹果确实很多设计语言都是非常相似的啊，比如说 Mac Mini， 还有 Studio， 我们前几天刚体验的，底下的这个设计上都是一个风格。正面是一个 Apple TV 的标识，呃，后背的话呢是一个电源，然后 HDMI 2.1， 然后还有一个网口，也是非常简洁的。但是因为它塑料嘛，啊，而且是光面的，特别不占人之味。然后就是这个非常精致的遥控器，我感觉这遥控器做工上就值个。两百块钱啊，这应该是我们拿到过的各种各样的遥控器里边，说最精致的好像也不为过啊。当然啊，一千多块钱的电视盒子啊，这价格也确实是非常贵了啊。铝合金的机身上面的这些按钮呢，跟之前 iPod 的那些按钮其实都非常相似啊。然后旁边还有一个专门的语音键啊，下边是一个 Lightning 的接口。如果你买的是美版的话呢，它就是两脚的插头啊，比较是建议美版的啊。如果是港版的话呢，它是那种大三。角的插头，还有一根数据线给你的充电器进行充电。啊，对，充电器。还有一根数据线啊，给你遥控器充电。包装里面是没有 HDMI 线的，你得自行购买啊。我们这是最新版本嘛，它是 A 1 2的处理器， 3加三十或者是64。这个就相当于在这个电视的盒子里面给你装入了一个 iPhone x R 差不多的配置，它也支持 WiFi 6和空间音频。画质方面，它是支持到4 K HDR 杜比世界，但都是电视盒子，呃，画质有没有区别？它具体能够实现什么功能？体验怎么样？我们一起来。后面的内容我们给大家梳理了十四个小点啊，前七个都是 Apple TV 本身的基础功能和设置方法，这个后七个是核心的软件服务，有点类似于教程啊。这期视频啊，时间点都给大家标好了，你可以按需空降。再强调一次，本期没有任何设置，就是开箱即用。第一个，准备 Apple ID， 你需要准备一个有 Apple TV 上市地区的 Apple ID 啊。Two thousand years later， 不然你登录不支持的 Apple ID 后，会发现几乎啥也干不了，连 Apple Store 都没有。你也可以登录这个网站和正。正常注册 Apple ID 一样，选择国家或地区使用你的邮箱和手机号注册即可啊，这个是官方的啊，没什么问题。第二个操作成本比较高的问题就是 App Store 购买软件或者订阅服务需要支付方式啊，该怎么办？去到你刚注册好 Apple ID 地区的苹果官网最下面啊，它就有购买礼品卡的页面啊，这都是官方的啊啊，你以发送 email 的方式发送到自己的邮箱即可兑换充值余额，并且它是支持大陆发行的大部分银行卡 Visa 或者说万事达卡购买的，我们非常。不建议你在非官方平台购买苹果的礼品卡进行充值啊，使用之后有封号的风险啊。如果你有相应地区的支付方式，例如当地发行的银行卡、信用卡等啊，那就更方便了。网上有很多从注册到充值使用的专门教程，你可以自行搜索一下。账号和支付方式你都搞定之后，登录支持的 Apple ID 就可以正常使用 Apple TV 的基本功能了。激活之后的主屏幕有点类似于 iPad OS 啊，你使用遥控器选中图标，会有凸起的高亮显示，并且每个程序图标都有多个图像层级，会随着触控方向。显示出 3D 的效果，细节满满这四个字可以打在公屏上。第三个，画面输出，我们这里演示的啊是连接的一台小米电视，配合 Apple TV， 最高可以输出 4K 六十赫兹杜比世界的效果。如果你家里的电视不支持杜比世界，你可以在设置中选择色彩平衡，使用有面容 ID 的 iPhone 设备，对着电视屏幕两厘米左右即可开始自动调色，可以看得出来色调的冷暖还是有区别的。如果你的电视支持杜比世界啊，就不需要色彩平衡调色了。我们以都需要会员付费的流浪地。
地球为例啊，同一台电视，相同环境拍摄都是 4K。首先画幅都是不一样的啊 ，Apple TV 是要宽一条的，然后画质区别也很明显。注意看雪花的细节，画面的明暗曝光啊，还有无尽的面部细节啊，再加上双杜比。如果你是一个电影爱好者的话，体验确实会更好一些啊，但对于网速要求也就更高了。第四个音频输出，除了普通的 HDMI、蓝牙、AirPlay 等方式输出音频 ，Apple TV 支持 e a r k 音频回传功能。简单说，就是可以将连接到电视其他 HDMI 的设备声音传输到 Apple TV 里。举个例子，就是你的电视还连接了 PS 5或者 Switch 等这种游戏机，这个声音就可以通过 Apple TV 中转，使用 HomePod 或者 AirPods 播放，这延迟也比较低。不过需要注意的是，不一定所有电视都支持这项功能啊，有的会在 HDMI 接口旁边有 e a r k 标识，如果没有。这个标识，电视就需要自行检测你，或者去询问一下客服。第五个，文字输入，在 Apple TV 中，任何输入文字的地方，如果 iPhone 在附近，拿起来就会有通知提示，使用 iPhone 来输入文字啊。如果不主动拿起 iPhone， 它就不会有提醒。希望之后有更多电视厂商可以适配类似的功能。第六个，家庭网关，如果你家里有支持 HomeKit 的智能家居啊 ，Apple TV 它可以作为家居网关来使用啊，无论是否在待机，都可以远程查看或者控制啊，不需要单独购买品牌网。关当然，如果你是奔着当网关的心态去购买 Apple TV 的话，我们也不太推荐啊。毕竟国内支持 Home Kit 的设备是比较少的，而且价格也都不低，大家还是按需购入。第七个 Siri， 如果你使用的是简体中文系统的话，是无法使用 Siri 语音控制的，只能使用英文系统加上英文 Siri。简单来说，它就是根据你的 Apple ID 国家或地区设置了相应的系统语言，才可以使用相应语言的 Siri， 不然你的遥控器上按语音按键只会跳转的搜索，这点需要特别注意。当然，如果你会其他语言的话，搜个节目或者播放个音乐，控制设备等，和国内盒子也基本都一样。OK， 前七个小点我们了解了基本功能的使用和一些设置啊，再来看一下核心应用，电视盒子自然是看最重要。第八个 ，Apple TV Plus 这个订阅服务在二零一九年三月春季发布会上正式推出，从二零二一年七月份起，购买任何新的 iOS、iPad OS、Mac OS、TV OS 的设备都可以免费试用三个月的 Apple TV Plus， 之后每个月是四点九九美元，专区中都是苹果自制的原创剧集。或者电影啊，比如说《海王》参演了的 C 看见，讲述了未来人类完全丧失了视觉功能的情况下，这个生存情况是怎么样的？美队出演了犯罪悬疑剧《捍卫雅各布》，韩国李敏镐参演了弹子游戏。前段时间公布的第九十四届奥斯卡最佳影片《监听女孩》，不知道大家看了没？讲述了一个听障家庭中唯一一个听力正常的女主 Ruby 的故事啊，是一个既搞笑又让人热泪盈眶的电影，大家可以去搜搜看看啊。复联中的寡姐、抖森、荷兰弟等知名演员在 Apple TV Plus 中都饰演了很多影片。从电视剧到电影，从纪录片到儿童节目，都是 4K HDR 双杜比的高规格。重点是它全部都有简体中文字幕，不仅在 Apple TV 中，你还可以在其他苹果设备或者说网页版中啊，在国内都可以正常观看。提个有意思的事，《星球大战》导演莱恩在一次采访中透露，在影视节目中啊，苹果允许出现自家产品，但是不允许反派角色使用。<笑>一方面是版权啊，另一方面又能达到维护品牌形象的目的，这算不算是一种剧透呢？<笑>第九个，第三方平台和本地播放。的情况，如果你觉得 Apple TV Plus 中没有你想看的剧，你要抵制低画质的盗版资源。恰巧你实力雄厚，还可以从 iTunes Store 中购买租借节目啊、呃。很多影视公司的片源同样都提供高达 4K 双杜比规格的影片来作为电子收藏和观看，都是不错的。本地播放上，我们使用的是 i n f u s e 这款软件，那次中的蓝光圆盘文件都可以直接播放，还可以自动添加封面和匹配字幕，不需要繁杂操作就可以整理出所有影片的信息，形成自己的专属媒体库。大家常用的爱奇艺和腾讯。视频也有国际版的服务，但是里面的片源相对于国内版本少之又少啊。会员的价格换算下来也比较高。如果你日常就是看国内的电影、电视剧或者说综艺节目 ，Apple TV 还是算了。第十个投屏，你可以直接使用投屏的方式在 Apple TV 中观看节目。相比于其他电视内置的破解 AirPlay 协议，有的播放前还会插入广告啊，体验非常差。Apple TV 无论是直接投屏还是镜像啊，我们体验中确实会更加稳定。第十一个 Apple Arcade 电视游戏内容上 ，Apple Arcade 专区免费。试用一个月之后，每个月是四点九九美元。专区内目前有两百多款游戏，你可以直接下载安装。每个月还有新游戏在上架，所有的游戏呢都是没有内购和广告的啊，这个点是值得点赞。而且非常重要的是，他们都支持简体中文，没有网络你也可以玩。在 Apple TV 上，部分游戏支持遥控器。
器的触控操作，有的需要连接 PS 或者说 Xbox 的手柄操控。不光在 Apple TV 上，你可以在 iOS、iPadOS、MacOS 上通过 iCloud 自动游戏存档同步进度。有传言苹果在往真正的游戏主机上发展，从 Apple TV 再到 Apple Arcade， 呃，似乎能透露出这种发展的迹象。虽然目前 Apple Arcade 还没有什么三 A 大作，但是依照苹果的财力，也说不定之后的某次新品发布会就和知名游戏厂商来一个独立的首发游戏，也不是不可能的。第十二个 Apple Fitness Plus， 如果你有 Apple Watch， 在 Apple TV 上你可以通过它来搭配运动啊。新购买的 Apple Watch 你可以免费试用三个月，之后每个月是九点九九美元啊，这个价格确实不便宜啊。也可以搭配 iPhone 或者说 iPad 使用，专区中有各种各样的运动模式啊，从冥想啊到高强度的训练，从瑜伽到舞蹈，还有哑铃、跑步机、划船机等等等啊，有不断的新节目上线啊。它就是搭配了 Apple Watch， 可以在屏幕上显示实时的心率、卡路里和健康记录等信息，配合 Apple Music 的歌单，还可以同步收藏，再配用手机，在家用电视都能运动。不过，相对于 Apple TV Plus 和 Arcade 的专区 ，Fitness Plus。Plus 目前它不支持中文语音和字幕，英文不太好的小伙伴在运动时可能需要一个脑内翻译的过程。后期如果能够有中文适配就更好了。十三 ，Apple Music 在电视上你也可以用 Apple Music 听歌，更大的电视屏幕搭配上渐变动态的背景与歌词，再配上你的家庭音箱啊，比如说 HomePod， 在家里作为背景装饰其实都挺好看的。不过需要注意的是，你自己的啊，比如说大陆地区的 Apple ID， 就算订阅了 Apple Music， 就是你付了费了啊，但在 Apple TV 上。也是无法使用的，必须还是像上面一样符合的 Apple ID 才可以使用。十四 Apple One 啊，上面这些种种服务啊，加起来啊，相比于大陆地区的 Apple ID 费用真的太贵了。其中一方面原因可能是因为不同地区的消费水平不同啊。如果你能找到几个志同道合的小伙伴使用家庭共享拼车订阅，比如说美区 Apple One 啊，高级版是二十九点九五美元每个月。如果六个小伙伴拼车的话，一个月的费用差不多是三十块钱人民币左右，就可以在所有苹果设备共享使用 iCloud 的两。TB 的储存空间和上边的所有服务了，它是只共享订阅服务，每个人的数据都是不共享的，并且这些服务在国内都是可以直接使用，没什么限制的啊。我们前期也咨询了一下苹果的客服，只要你有符合相应的支付方式，你就可以使用相应的 Apple ID。如果你想订阅 Apple One， 我们还是建议你拼车啊，但是操作成本也确实比较高。OK， 如果你直接拿到手就这么使用的话啊，这个功能就这么多。如果你是果粉，喜欢折腾一下的话呢，还有购买的理由，因为毕竟价格也不便宜，对于一个电视。盒子来说啊，如果你就是正常看电视使用的话，能够实现的片源啊，或者说实现的功能呢，确实是比较局限、比较少的，需要你注意。误创造需求，要按需购入就可以了。如果觉得这期视频对你产生一点帮助，记得在下方给我们点个赞，特别感谢。更多的更精彩，大家在全网搜索关注小白测评。我们下期视频再见，拜拜。这个东西啊，特别像苹果的 MP3。